我们我们那我那天那天我一个人下播了之后，那天我一个人下播了之后，然后那个聪他就给我发信息，他说他在泡澡，他让我过去找他。然后我当时我说我不去，我说我不想去，我说如果你想跟我聊的话，你我们就在家好好聊。他就说你来吧，我们放松一下，放松完了之后我们更能好好聊一聊。他说我也想好好聊一聊，然后然后我就才出去的。出去我们我我我先是自己一个人先泡了一会儿，先泡了个澡，还搓了个澡，然后我再去找了他，然后我们就在那个泡澡的地方就在那里吃饭。然后吃吃饭的时候，吃饭的时候我俩都没有提前两天就是闹别扭那种，就是直播带货吵架的那件事情，我们俩都没提。然后他也，我们俩就还在那里看看看电视剧，然后说点他在玩游戏，我们俩说点有的没的。然后不知道怎么开始，我们又聊又开始聊了。然后不知道怎么开始，我们又开始聊了，又开始聊了。那聊着聊着，聊着聊着就又开始吵起来了。我们直接在那个洗浴中心那种、那种、那那洗浴中心吵，吵的服务员都说你们小点声音，这是公共场所那种。所以说当时，当时那个，当时我我那个刘松就选择去旁边安静一会儿，然后我我也就我也选择到旁边安静一会儿，然后安静一会儿，我越安静，我就越我又钻，我又越那个，我就越越越难，我就越难受，难受的我实在是承受不了了，我就我就我就。我就我就我就直接走了，我就直接走了，难受的我就直接走了，直接走了。然后我一个人走在成都的街头，越想越难受，越想越难受。我就感觉我绝望了，我感觉我都绝望了，我绝望了。我就我就我就我就在微信上面，我直接就跟他讲，讲了了了了，我要怎么样怎么样怎么样，我感觉全部都是我的错，什么什么之类的。因为当时是因为当时是。刘松当时那一瞬间是把我感觉他把所有的情绪都爆发出来了，就刚刚就像他刚刚连麦说的，他各各个东西的所有的东西，他全部当时那一刻是全部都往我身上就是砸了那种，给我砸的根本我就砸的我特别的无力，特别的窒息的那种感觉。不管就是我们感情还好，还是各方面还好，是全部砸到我身上来，砸到我当时实在是那个，然后我就直接就把微博发了，微博我在我发完之后我就跟跟他在微信上说我已经把微博发了。就是这样子，当时发微博就是这样子。发完之后，当时我在成都的，我在成都的街头，我那一瞬间，就是当时我此时此刻的心情，我想是，解脱吧，都这样吧，算了。我当时我我就这样子，我还我真的我把手这样打开了，我在成都的街头，我这样，我这样子，然后我就这样子迎风，我这样走了一段，解脱。我当时就感觉真的很窒息、很无力的那种感觉，就这样子。然后，然后，然后，然后我就走。我就今天我想的是我不回家，我今天想的是我不回家。我想让他明天我说你把东西收拾收拾，我们这两天就这样吧。我跟他在微信上说收拾收拾这两天就这样。然后我就打算我那天不回家，但是我我那天不回家，我也不知道我也不知道我该去哪儿。然后我就找了个网吧。我就找了个网吧，我想在网吧包宿，我想包宿，然后第二天等你把东西收拾完了，我再回去。然后我就去网吧包宿了，我就去网吧包宿，我还没带身份证，我还求了那个网管，求了网管，找了各种办法，然后给我包了个宿。那个网管拿他自己的，拿他自己的身份证给我给我开了一个，然后我我就准备包宿。我刚把那个电脑开机，然后那个刘那个刘聪就一直给我打电话，然后刘聪就一直给我打电话，一直给我打电话。然后一直不接，我最后把他电话都拉黑了。然后最后是怎么的？怎我他说他要来找我，一直他说来找我，我们见面聊。他说你别就是，就意思别别别就这样子。然后我当时我就听不进去。当时有好，当时我发的那条微博，其实好身边好多人都找我了，我全部都都都，我全部都屏，我全部都那个，全部都没都没接，我全部都没接。然后刘聪也一直给我打过电话，我把他们电话全部都拉黑了，是只有微信上面他们还会给我发消息能收到。然后这个时候，刘聪就换了个方式，刘聪就说：“最后见一面吧，彼此不要留怨气。”他说：“彼此不要留怨气。”我这个时候我就说：“啊，好啊，你也想通了是吧？行，都想通了，那就好啊，那就最后见一面。”然后我就告诉他，然后我就告诉他我们，我告诉他我们那个。我们我们在哪？我们在哪里？我就告诉他我在哪里，然后他就过来找
，然后就就就就过来找我了，他就过来找我，当时我还在网，我网吧都还没，我网吧那我网吧那个网管给我借的身份证我都还没有输呢，我还没输，我还没开机，然后我就下楼去了，然后我就下楼去了，我就下楼在楼下等他，然后他一来，他一来他这样勾低着头。他这样低着头，他来之前我还想象了一下，我来之前我想象了一下，我第一句话要跟他讲什么，我心里想的是，我心里想的是，呃，照顾好你自己，这段时间谢谢你。然后这样我说拥抱一下吧，照顾好呃，我说拥抱我，我本来在脑海里我想的是见他第一面，见他的第一，他过来的第一眼，我要跟他讲什么，然后心里想的是，嗯，抱一下吧，然后跟他讲一段，讲一下这段时间谢谢你。然后然后他一过来，他这样低着头。低着头，然后我就我就起身，然后他过来，我一句话都讲不出来，然后他他的，然后他一他一句他一句话我都讲不出来，然后然后然后他就然后刘松就先开口了，他就说：“走吧，我们去那边走走吧，<笑>我们去那边走走吧。”然后我当时我一句话都说不出来，我就跟着他后面走了，我就跟着他后面走。我当时我当时手里还有一杯饮料。他当时他他就他不他想他本来想说好渴啊我给我喝一口他这个给我喝一口还没说出口他说算了我自己去买一瓶吧，他说我算了我们自己去我自己去买一瓶，就意思是我们现在这个关系他不能跟我跟我喝一个饮料当时就是这种，然后然后我们就就就就去就去成都的街头就去成都的街头走了，我们就去成都的街头走，走着走着就是。我我走着走着，刘聪就在那里，就在那里解解解释。今天就是在会所里，先是解释在会所里说的话。他半天了，他就是不，他半天了就是没有说出来，说什么我不愿意分手，我我不想。他半天都没有说。然后就是，然后我我我我当时我其实，在他来之前，我心里想了，我要跟他讲什么，我要跟他讲什么，就想，嗯，就到这里吧，结束吧，就再见吧，抱一下吧，嗯。各自安好吧，我本来都是，我本来都已经脑补好了。然后他，他在我旁边开始嘚吧嘚吧开始说的时候，我一句话都说不出来。我一句话那种那种狠心的话，我一句一一句都说不出来。然后刘通就自己一个人在说了，就在这解释今天在会所会所上的会所上什么什么的。然后最后他看我一直不说话，他就说你这样不说话，我也不知道该说什么了。他说那就抱一下吧，好吧，就这样吧，他就抱一下。然后，然后，然后刘聪，然后我们俩，然后我们俩就抱一下，我们俩就抱一下，然后就，就准备，就我们抱完抱完那一下之后，就准备就是各就就是那种你走这边，我走这边，就这样走。然后我我我当时我我就感觉我心里很难过，我真的我一路上我基本上我都没讲什么话，我感觉我很难过，我就想的是真的要到这里了吗？我明明什么话都还没说，然后我我就我就这样，我就转过头来，我就看着他的背影，我就在想，他应该会回头看我一眼吧。然后我就这样一直看着他的背影，没想到他真的回头看我了。然后刘聪真的这样子，刘聪然后也回头看我，我立马我就把头转过去，我就这样子，然后刘聪就追过来了，他就追过来说，再抱一下吧。然后我我就立马我就转过去，我就这样抱着，我就抱着，我就哭出来了，我就哭出来，然后就开他然然后就开始说。他说：“你第一次分手，我为你在泰国跳了海，然后第二次分手，我怎么怎么样，我怎么想去死，我怎么怎么。”他说：“你这一次真的还是想这样的话，我真的不知道该我该怎么办了。但是其实我不想分，但是但是他说但但是我不知道该说什么，我也不知道该怎么办了。然后就是就说说,说，然后我们俩就开始说说说说,说，<笑>然后然后然后然后他他就他把我放开之后呢，他把我放开之后呢，我还就这样子。”我一直这样子捏着水瓶，我这样一直捏着水瓶这样子，然后刘顺就一直说：“我不知道该怎么办，我一我不知道说什么，但是我不想。”然后我就在旁边这样一直捏水瓶，然后他，然后他又说：“再抱一下吧。”然后他又抱了一下，然后又抱了一下，然后我们俩就抱了一会儿，抱了一会儿，然后我们俩就各自坐下来，我们俩就各自各自坐下来，各自坐下来就开始。这这一次就是开始深度的剖析，我们到底是有什么问题？就深度的剖析，讲讲成都街头的事情。其实成都街头那天，哎呀，绿不知道我我我昨天没有看到后面有,有怎么说的，我不知道他有没有讲。反正就是就是很尴尬，当时当时就是绿来找我嘛，他就是我当时去在在泡泡澡。
然后泡了澡之后，感觉整个人就很舒服，就让绿说，我说你过来你也泡泡澡，然后就是卸下一身的疲惫，然后我们俩好好谈一谈前前的事情，然后谈着谈着，就是谈谈就不是很愉快，两个人然后就吵起来了，然后绿就吵起来就觉得，觉得好像，就觉得好像。就很无力，怎么样的？他就走了。走完之后，他就发了一个微博，他就直接发微博，他就说，就直接发微博说他，他说就说那个什么奇奇怪怪有的没的。但是当时我说我我什么都没同意，他也没跟我说什么，他就走掉了。走后他自己就发了一个微博，你看他都不跟我商量。他发完微博之后，他发完他发完微博之后，我就去找他嘛，我让我就去找他，嗯，然后我们就在街头，我们就是在当时。就是他那种感觉是铁了心，就是要那啥的，我都不懂啥意思。然后我就骑，当时因为只有两公里，然后我觉得打车太慢了，我骑单车，我中间骑的可快，我踩起来飞奔向他骑过去，然后两个人都很尴尬。他讲过了是吧？对啊，然后两两个人都很尴尬，就是我也不知道说什么，感觉就是上一秒我们还在吵架，下一秒就是我我怎么可能一过去就说？哎呀，别嘛，别嘛，刚开玩笑的，别分手嘛，开玩笑的，别消气啊，你消消气，我我怎么可能这样说吧？然后刚刚才刚刚就是刚刚爆发完，然后我也不知道说什么，然后就是我，然后一开始就是说，一开始就在散步，就两个人走啊走啊走，我就说，我说那你想好的话，那我明天我就去收拾行李，我就回广州了，<笑>我就说，我当时觉得我就说，那你真的这样想的话，那我我现在也不知道说什么了。我说，然后我们就有人说我心里回广州了，然后他当时我们两个我们两个都没说话，我们两个都很沉默，就是这样。然后我们就去走了走，然后我说啊，那好吧，那既然他铁了心要这样子，我说那我们抱一下吧，抱一下总可以吧，朋友，我就抱一下，我说我们两个最后拥抱一下，然后他就是那种什么，就那种无精打采的那种感觉，然后我也是无精打采的，我们两个人一脸衰样，你知道吧？就是两个人心情都不是很美好，然后两个人一脸衰样，就是那种。两个人都很样，两个人样子其实都都很丑，当时很一脸衰样，就就很无语，都不知道怎么办了这件事情。然后我们两个啊抱一下，然后我我也我也抱了一下，然后后面我就说好吧，那我走了哈。我走完之后，然后我就我走完走我走了两三步之后，我说那我说我就回头了，我回头看到他在看我，然后我就说我们说我们再抱一下嘛，我们再抱一下，我就又抱了一下。然后后面我又走了两步，我又回头，他又在看我，然后我又去抱了他一下，我说没事，我们再抱一下吧，最后一下，最后一下。然后我们两个第三次抱的挺用力的，对。然后然后我就说我走了，我说我走了。然后后面就是我就一直坐在共享单车上面，然后他就在那马路上，他也没走，也不知道干嘛，两个人就是一直在待着，就两个人啥也他也不讲话，我不讲话，然后我们就是站在那里，我也不知道在干嘛，然后。然后后面我们两个就是他也不想走，我也不想走，然后我我又去走过去，我走他旁边，我就跟跟他聊一会儿，我就说，我说，既然事情这样子了，我们两个就不要留遗憾，然后我们就是，就是把把该说的说了，然后就不要留怨气的，就怎么样？然后我们两个就开始在说，然后说着说着，就两个人就又好了，就两个人又说开了，你知道吧？说开了，对，就聊开了。然后聊开之后，我们两个就蹲在那里聊，聊了聊，聊完之后说，就说我要去一个人旅行啥的啥的。对啊，就这样。嗯，两个版本别太搞笑，不就这样子吗？对啊。因为当时两个人都很都是脸上很憔悴啊，然后他又他脸上有油，我脸上也有油，然后我还刚刚骑完单车过来，然后两个人就是那种都心情很不好，你知道吧？因为当时两个人都很都是脸上很憔悴啊，然后他又他脸上有油，我脸上也有油，然后我还刚刚骑完单车过来，然后两个人就是那种都心情很不好，你知道吧？尤其是在这种时刻，你心情只要稍微好一点，你感觉都是对对方一种不负责，就好像好像对方。因为这事情受都都有受伤，然后两个人居然还有一个人的心情好，还有一个人能收拾的很很精致，怎么样的？不可能的，两个人都很样衰这样子，感觉都很无精打采。然后就是，就两个人都没什么精神。然后后面是聊开了之后，两个人才慢慢有了精神，就搞哦聊开了之后就巴拉巴拉巴拉。然后我们两我们两个这个就是，就坐下来聊，就聊说彼此都不容易，说没有谁容不容易，然后就是说。
，就说不要，有时候感觉我们两个怎么样怎么样的，然后怎么样，就聊些有的没的，然后就聊好了。然后就就就，然后就现到现在了。我说我们两个分开去旅游吧，我们去自省一下，咱找一点彼此的意义啥的。嗯，然后那几天我确实心里不是真的很不舒服。然后我也没有点点开过一就没有点开过那个抖音。然后是因为微博是因为上热搜了，上热搜了。然后我我就去点开，我看了一下什么个情况。然后我就发了条微博跟大家说没分手。对，对。如果感觉不发生的话，感觉就到时候，好像大家都觉得我们分了怎么样的，就是然后一看我们两个，哎呀，这没分呢、啊，你们俩在干嘛呀？总要有个人就来说一下这个事情。而且绿他当时发完微博之后，我们两个和好了，然后他就跟我说说你帮帮我吧，说我已经把那微博发了，我说他说我已经不知道怎么办了，然后我就说哎，然后嗯，对他当时发完微博之后，他还就是跟我说说。我已经把微博发了，我说说说说，我现在已经不知道怎么办了，怎么怎么样的。对，对啊，我还自己买水，对对对对，但是买水也是，你知道为什么要自己买水吗？是一开始我刚到那里的时候，我骑单车，骑完之后口很渴呀，然后他他手上有有一瓶水，我说你给我喝一口，他说他说你别喝了，就他就嫌弃我的话，他当时直接说说，哎，别喝了。他都不给我喝，然后我后面跟他聊好了之后，我就为了报复他，我就说我自己去买一瓶。他当时说给我喝，我说他就说给我喝，我说我不喝，我说我要喝水，我说我去买矿泉水。他是瓶饮料，那我就故意故意不喝他的，那我就去买瓶饮料。对呀、啊，对啊，对啊，他一开始不给我喝水，他不开开始买了一个那个外星人饮料，不给我喝。我他口很渴，我想喝，他就那种感觉，说嘛，已经没在一起了，你就不要喝我的水了，现在不太好那种感觉，你知道吧？可无语。然后后面回家的时候，他就在在车上，他就一直靠在我腿上，然后就让我亲他，然后就一直亲他，嗯，就没了。后面他就就是，他就这样躺在我腿上，坐在车上，然后就这样看着我。就是一开始去找他，是我跟他说，我说我们两个人，他一开始他一开始不让我去找他，他说他把微博已经发了，让我不要去找他，然后他说他明天就搬出去了，然后我就说我说我们最后见一面，不要留彼此留什么怨气，然后好好的说开，然后他把地址发给我，让我去找他。嗯